আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার ওয়েলকাম টু মিসেস হোম মেকার বিডি আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি বন্ধুরা আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার मंथলি গ্রোসারি শপিং হল আর সুন্দরভাবে मंथলি গ্রোসারি শপিং করার জন্য আমাদের দরকার খুব গোছানো সুন্দর একটা শপিং লিস্ট আর সেটা আপনারা কিভাবে করতে পারেন তার ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে আর এই ভিডিওর এন্ড স্ক্রিন আই বাটনেও আমি সেই ভিডিওর লিংকটা শেয়ার করব প্রত্যেকের পরিবারের চাহিদা রুচি পছন্দ আলাদা হওয়ার কারণে গ্রোসারি শপিংটা একটু ভিন্ন হবে এটা স্বাভাবিক আর আজ আমি আপনাদেরকে আমার গ্রোসারি শপিংটাই শেয়ার করছি এখানে আমি র্যান্ডম আমার গ্রোসারি শপিংগুলো দেখিয়ে যাব আর প্রোডাক্টগুলোর প্রাইসটা আমি এই কারণেই দেখাবো এটা থেকে আপনারা বিভিন্ন পণ্যের প্রাইস সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন এবং এটা আপনাদের শপিংয়ে কিছুটা হলেও হেল্প করবে আর মূলত এই শপিংটা দেখাতে দেখাতে আমি আমার শপিংয়ের কিছু ট্রিক্স শেয়ার করব আপনাদেরকে কিছু টিপস দিব পাশাপাশি আমি আমার মান্থলি গ্রোসারি শপিংয়ে কি পরিবর্তন আনতে চাচ্ছি এবং এই মান্থলি গ্রোসারি শপিংয়ের সাথে রিলেটেড কিছু কিছু হেলথ ইস্যু নিয়ে আমি কথা বলব তো প্রথমে আমি যেই ট্রিক্স ফলো করে আমার মান্থলি শপিংটা করি সেটা শেয়ার করছি বন্ধুরা আমি সব সময় আমার কিছু পণ্য সুপার শপ থেকে কেনার চেষ্টা করি আমি মূলত দুই ধরনের পণ্য সুপার শপ থেকে কিনি এক যে পণ্যে সবসময় ডিসকাউন্ট অফার থাকে বা প্রাইস কার্ড থাকে সেগুলো আমি সুপার শপ থেকে কেনার চেষ্টা করি এছাড়াও আমি যে পণ্যগুলো আমার আশেপাশের মুদি দোকানে পাওয়া যায় না বা যেটা পেলেও আমার কাছে অথেন্টিক মনে হয় না আমি সেগুলো সুপার শপ থেকে পারচেস করে থাকি মূলত এই দুই ধরনের পণ্যগুলোই আমি সব সময় সুপার শপ থেকে পারচেস করে থাকি এতে করে আমার মানিও সেইফ হয় এবং আমার সেলফ স্যাটিসফ্যাকশান আর এখন আমি যে জিনিসটা দেখাচ্ছি এটা আমি আমার রান্নাঘরের জন্য নতুন পারচেস করেছি এটা খুব সুন্দর একটা অর্গানাইজার যেখানে রান্নার সময় আপনারা ঢাকনা চপিং বোর্ড ছুরি নাইফগুলো রাখতে পারবেন এটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এটার প্রাইস ছিল সাতশো পঁচাত্তর টাকা তো এটা আমি নিউলি পারচেস করেছি এই মান্থে আর এটা হচ্ছে একটা সালাদ ড্রেসার আমার একজন আপু আমার ব্যাগ অর্গানাইজেশনের ভিডিও দেখে বলেছিলেন যে আমি আমার যে ওয়াটার পটটা ইউজ করেছি বা রিসাইকেল করেছি ওটা কিসের বটল ছিল তো আপু আপনার জন্য বলছি আমি এই সালাদ ড্রেসারের মতোই একটা সালাদ ড্রেসারের বটলটাকে রিসাইকেল করে আমার ওয়াটার পট হিসেবে ব্যবহার করেছি এখন আমি মূলত আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা কোথা থেকে শপিং করলে এবং কোন সময় শপিং করলে মানি সেভ করতে পারেন এটা আমি একান্তই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আপনাদের ওপিনিয়ন এখানে আলাদা হতে পারে বাট আমার যে আপুরা আমার ভিডিও মাধ্যমে তারা ধারণা নেয় শপিংয়ের বা তাদের হেল্পের জন্য বেসিক্যালি আমি এইটা শেয়ার করছি আমি মূলত আমার কাছে যেটা মনে হয় আমার সবচেয়ে পছন্দের সুপার শপ হলো প্রিন্স বাজার যদিও আমার এই ভিডিওর স্পন্সার আমি যে সুপার শপগুলো বলবো তারা কেউই না বাট আমার নিজস্ব ভাবনাগুলো আমি এখানে বলছি তো প্রিন্স বাজার হচ্ছে এরকম একটা সুপার শপ যেখানে আপনার প্রতি মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে পরবর্তী মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত একটা হিউজ রেঞ্জ অফ অফারের বা ডিসকাউন্ট পাবেন আর ওখানে পঁচিশ তারিখ থেকে দশ তারিখে ডিসকাউন্ট দেওয়ার আর যে রিজনটা সেটা হচ্ছে পঁচিশ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস অফিসারদের স্যালারি হয়ে যায় এবং দশ তারিখের মধ্যে র্যান্ডম আমাদের সবার স্যালারি হয়ে যায় তো এই সময়টাই কিন্তু মূলত আমরা মান্থলি গ্রোসারিগুলো শপিং করে থাকি তো এই জন্য ওখানটায় আপনারা প্রতি মাসের মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে পরবর্তী মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত হিউজ পরিমাণে অফার পাবেন আর আপনাদের যদি আমার মতো মানি সেভ করে পণ্য পারচেস করার ভালো লাগে বা আপনারা করতে চান তাহলে ওখান থেকে শপিং করতে পারেন এছাড়াও আপনারা অন্যান্য যেমন স্বপ্ন আগোড়া মিনাবাজার প্রত্যেকটা সুপার শপেই অফার দেয় ওরা হচ্ছে উইকলি বেসিসে বা অকেশনালি বিভিন্ন জিনিসকে কেন্দ্র করে ওরা বিভিন্ন ধরনের অফার দিয়ে থাকে তো এভাবে করেই বেসিক্যালি আমি আমার শপিংটা করে থাকি হাই ডিসকাউন্টে বা বাই ওয়ান গেট ওয়ানে অথবা অথেন্টিক প্রোডাক্টগুলোর জন্য আমি সুপার শপে যাই আর যে ধরনের প্রোডাক্টগুলো আমি সুপার শপ থেকে কখনোই পারচেস করি না যেটা আমার মুদি দোকানে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় এবং যেটা আমার কাছে অথেন্টিক মনে হয় কারণ আমার আমার কাছে আমি বাড়তি ভ্যাট দিয়ে আমি সুপার শপ থেকে পণ্য কেনাটারও পক্ষপাতি না 
কারণ আমি মানি সেভ করে শপিং করা পছন্দ করি এই জন্য যে প্রোডাক্টগুলো আমি র্যান্ডম আমার মুদি দোকানে পাই সেগুলো আমি সব সময় ওখান থেকেই কিনি আর এতক্ষণ আমি যে শপিংগুলো দেখাচ্ছিলাম সেই সবগুলো কেনাকাটা করার পরে আমি ওই বোলটা ফ্রি পেয়েছি আর এখন আমি যে কফিটা দেখাচ্ছি এটার প্রাইস থাউজেন্ড সামথিং ছিল যেটা আমি মোস্তফা মার্ট থেকে পারচেস করেছি ডিসকাউন্টে ফাইভ ফিফটি টাকায় আর এরপরে আমি যে কফি মেডটা কিনেছি এটার রিয়েল প্রাইস ছিল চারশো আশি টাকা যেটা আমি ডিসকাউন্টে তিনশো টাকায় কিনেছি আমি এইভাবে করে বিভিন্ন সুপার শপ থেকে আমার রুচি অনুযায়ী আমার চাহিদা বা ভালো লাগা অনুযায়ী আমি পণ্যগুলো পারচেস করে থাকি তো এই হচ্ছে মূলত আমার শপিং করার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আই হোপ এটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনারাও যদি আমার মতো মানি সেভ করে শপিং পছন্দ করেন তো আপনারা এটা অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন আই হোপ আপনাদের জন্য এটা ভালো হবে আর এখন আমি যে জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি মূলত এটা হেলথের সাথে অনেকটা রিলেটেড আর আমি আমার গ্রোসারি শপিংয়ে কিছুটা পরিবর্তন আনতে চাই আর আপনারা যেন পরিবর্তনটা বুঝতে পারেন এই জন্য আমি এই মান্থে গ্রোসারি শপিং হলটা শেয়ার করছি আমার এই মান্থের যে গ্রোসারি শপিং হলটা এভাবেই আমি র্যান্ডম গ্রোসারিটা শপিং করতাম বাট পরবর্তী মান থেকে আমি কিছুটা চেঞ্জ আনবো সেটার জন্য এই মান্থেরটা শেয়ার করলাম আর কি চেঞ্জেসটা আনবো সেটা আমি জাস্ট একটু আপনাদের ধারণা দিই আর সেটা কেন হেলথের সাথে রিলেটেড মূলত আসলে আমি আমার থাইরয়েডের সমস্যা আছে আমার অনেক আপুরেই জানেন আমি অনেক ভিডিওতেই বলেছি তো আমার আট বছর যাবত থাইরয়েডের সমস্যা এটা এখন অনেকেরই থাইরয়েডের সমস্যা আছে বাট আমরা এটার স্পেসিফিক কারণ অনেকেই জানতাম না বাট আমার যেহেতু আট বছর ধরে এই সমস্যাটা থাইরয়েড হচ্ছে একটা হরমোনাল ডিজিজ আর এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ডায়াবেটিক্স টাইপের যেটা লাইফ টাইম মেডিসিনের মাধ্যমে কন্ট্রোলে রাখতে হয় তো এই থাইরয়েডটা কেন হয় এটার স্পেসিফিক কারণটা আমি আট বছর আগে বা প্রথম অবস্থায় জানতাম না কিন্তু এটা নিয়ে আমি অনেক দিন স্টাডি করার পরে আমি অনেকগুলো কারণ জানতে পেরেছি আর তার মধ্যে কিছু কারণ ছিল পলিথিন প্লাস্টিক অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দেন হচ্ছে ননস্টিক হাড়ি পাতিল এই ধরনের জিনিসগুলো তো যখন আমি এই জিনিসটা জানতে পারি তখন থেকে আমি আস্তে আস্তে করে আমার এক একটা সেক্টরে আমি হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসগুলোর ব্যবহার কমানোর চেষ্টা করেছি যেমন আমি লাস্ট থ্রি ফোর ইয়ার্স যাবৎ আমি যখন থেকে জানতে পেরেছি তখন থেকে আমি আমার কিচেন আমার পেন্ট্রি আমি আমার কুকারি সেকশনে আমি আস্তে আস্তে করে শপিংয়ের মাধ্যমে রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে আমি হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসগুলোর ইউজেসটা কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যেমন আপনারা আমার স্পাইস অর্গানাইজেশন কিচেন অর্গানাইজেশন পেন্ট্রি অর্গানাইজেশন ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা দেখবেন যে আমি কতটা রিসাইকেল করে বা আমার নতুন শপিংয়ের মাধ্যমে আমি কাছের জিনিস বা হাইজেনিক জিনিসগুলো কিনে আমার হেলথটাকে একটু ডেভেলপের ট্রাই করছি আর আমি এই বিষয়টা নিয়ে একটাই কারণে কথা বলছি কারণ কি আমরা সবাই কনশাস আমরা কনশাস ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের নিজেদের গায়ে এসে লাগছে ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি যে ফেসবুকে লাইক শেয়ারও করছি কমেন্টও করছি যে পলিথিন পরিবেশের জন্য খারাপ আমরা যখন দেখছি সমুদ্রে একটা মাছ মারা যাচ্ছে পলিথিন বা প্লাস্টিকের জিনিস খেয়ে হজম করতে না পারার কারণে পাখি মরে যাচ্ছে পরিবেশ মাটির সাথে মিশছে না আমরা স্যাড ফিল করছি বাট যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই জিনিসটা আমাদের নিজেদের সাথে হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা আসলে ওইটার যে কতটা ক্ষতিকর সেটা অনুধাবন করতে আমরা পারছি না তো আমার ব্যাপারটাও তার ভিন্ন না আমিও যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজের গায়ে এসে লেগেছে আমিও তার আগে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না তো আমি যখন থেকে বুঝতে পেরেছি আমি সেটা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছি এবং আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো আপনারা পছন্দ করেছেন বলেই আমি আমার আজকের ভিডিওটা শেয়ার করছি এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি এবং আমার বর্তমানে র্যান্ডম গ্রোসারি শপিংটা কেমন হয় সেটা দেখানোর মাধ্যমে আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি যে আমি এখন কেমনভাবে শপিং করছি আর পরবর্তীতে কেমনভাবে করব বা কতটুকু পরিবর্তন আনতে পারব যদিও বাইরের দেশে এই জিনিসটা খুব ইজি ওখানে প্লাস্টিক ফ্রি যারা লাইফস্টাইল লিড করে তাদের জন্য আলাদা শপ আছে যারা হচ্ছে জিরো ওয়েস্ট লাইফস্টাইল লিড করে তাদের জন্য আলাদা শপ আছে কিন্তু আমাদের দেশে এটা অতটা ইজি না তবে একটু খেয়াল করে দেখেন যে 
আমাদের পূর্বপুরুষ বা আমাদের দাদা বাবারা কিন্তু আগে চটের ব্যাগ কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে শপিংয়ে যেত তারপরে হচ্ছে আগে চাল ডাল বা বিভিন্ন জিনিস কাগজে মোড়ানো সাবান এগুলো কাগজে মোড়ানো প্যাকেটে আসতো তারপরে হচ্ছে সস মেয়নিস বিভিন্ন জিনিসগুলো হলডিক্স এগুলো হচ্ছে কাচের জারে আসতো যেগুলো এখন সব কিছু প্লাস্টিক কেন্দ্রিক হয়েছে আসলে কোম্পানিগুলোকে কেন আমরা দোষ দিব না কারণ তারা হচ্ছে তাদের টেন্ডেন্সি অনুযায়ী তারা এটা করছে বাট আমরা ভোক্তা সাধারণ আমি যদি এটা পারচেস না করি কেউ আমাকে জোর করে করাবে না তো এই জন্য আমাদের মধ্যে যদি চেষ্টা তার থাকে যে কিছুটা হলেও কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তাহলে কিন্তু আমরা এটা পারি কারণ আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কিছু শপে কিছু দোকানদারের সাথে কথা বলেছি কেন পলিথিনটা কেন আগের মতো নেট বা ইয়ানে তো ওনারা আমাকে যেটা বলেছেন বা যেটা ফিডব্যাক দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের মতো যারা শপিংয়ে যায় তারা পলিথিনটা বেশি প্রেফার করে সেই জন্যই নাকি তারা এটা রাখছে তো আসলে সব কিছুর জন্য আমরাই দায়ী তো আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করতে হবে নিজের জায়গা থেকে এটার ব্যবহারটা কমানো আমি আমার এক একটা সেক্টরে ডেভেলপ করেছি আমি এই সেক্টরটাও কিছুটা ডেভেলপ করব আই হোপ আপনারা আমার সাথেই থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের ওপিনিয়নগুলো কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর আমার নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন আর আজকে আমার কথাবার্তা বা উপস্থাপনায় কোনো ভুল ত্রুটি হলে সেগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন দেখা হবে পরবর্তী নতুন ভিডিওতে